W 1930 roku, kiedy Ignacy Jan Paderewski zachorował i czekała go operacja, postanowił spisać swój testament. W dokumencie ten zapisał Muzeum Narodowemu w Warszawie swoją kolekcję sztuki. Po różnych przebojach na początku lat 50. dar Paderewskiego trafił do naszego muzeum. Wśród kolekcji Paderewskiego, którą przechowywał w swoim domu w Rion-Bosson w Szwajcarii, Znajdowały się obrazy, w tym najsłynniejszy portret Paderewskiego, autorstwa Lorenza Alma Tademy, ale także rysunki, grafiki, kolekcja Derekowschodnia, która stanowiła największą część tego daru. Oprócz tego medale i odznaczenia, fotografie i różne pamiątki związane z, z Paderewskim i z jego życiem prywatnym. Dzięki tej kolekcji poznajemy Paderewskiego zarówno jako osobę powszechnie znaną, jako muzyka, polityka, męża stanu, ale także jako osobę prywatną, oddaną swojej rodzinie, kolekcjonera sztuki oraz po prostu ciekawego człowieka. Wśród, wśród tych obiektów przechowywanych w Muzeum Narodowym w Warszawie znajdują się takie, które mogą trochę zaskoczyć, na przykład adresy hołdownicze, czyli typ dyplomu. Wśród tych dyplomów znajdują się te od ważnych instytucji, takich jak filharmonie, towarzystwa, stowarzyszenia itd., ale także od ludzi bardziej prywatnych. Na przykład mamy adres hołdowniczy od klubu wioślarek, który dziękuje Paderewskiemu za, za, jego, za jego działalność.